。来看下一件是幺四八零，青乾隆的粉彩八宝供器圆顶。好，这一件呢，现在我抓在手上啊。嗯。刚才那个莲蓬呢，实际上是他的座。这个呢，应该是放在那个上边，形成了我们现在见到的这么一件东西。刚才我给大家看的是那组，那组是用胭脂红的，看见没有？切过来。嗯胭脂红，来你切那组，就跟这个是一模一样的啊。来，我们先等一下啊，等一下看一下它的这个，这个乾隆的啊八宝。再等一下，好吗？有吗？哎，对，这个我们没有啊。啊，没有啊。嗯。好吧，没事儿，我来。哈哈，你要负责好，我来继续啊,啊。那么这件东西呢，实际上是八宝当中的一个。那么这个上面呢，依然是用的莲蓬头，底下的这个像个。这个芭蕉一样的纹饰啊，形成了我们感觉是这个里底下呀，用松石绿形成了一个像莲瓣一样的感觉。那么这个东西呢，也应该是我们讲是八宝当中的一个。那么它的外框呢，用胭脂红；它的这个空白处呢，用这个残枝的莲花。啊，折枝的莲花，把它烘托起来，因为中间你看正对的这边是中间是用的是莲花，旁边是用的这个残枝。那么我现在，呃，这个我们这个图案出不来啊，我是专门选的这个一组八宝，就是跟这个完全一致啊，完全一致。那么这种底下呢，都是用繁红款写的六字。大清乾隆年制，六字三行，铁线篆款，啊，那么这件呢，就是属于上面顶部的那一个部分，啊，那一个部分。那么，所以大家啊，这个听我讲了以后呢，大家可以认真仔细的观察，啊，认真仔细的观察，这就是上面的那一部分。我记得我们之前呢，曾经也拍过。啊，这个上半截的这一部分，那曾经有一位先生也是非常的热情，啊，极力的想买到这样的东西。的确，因为它本身这个虽然和底下是断开了，但是它毕竟还是一个完整的图案，这个是难能可贵的。所以它的正反面，你看纹饰都一样，是吧？所以就给人感觉呢，依然残了。但是还是那样的亮丽，嗯，啊，这一点呢是无可否认的，啊，所以我们今天现在拿在我手上的这一个东西呢，只是八宝中的一个，啊，请我们镜头前的朋友啊，大家在认真仔细观察以后呢，对这件东西啊进行你们自己的选择，好吧？好的。没办法、呃。那么我们拿这个手机来给大家展示一下吧。好的。嗯，那、嗯、么这也是汤老师今天下午找的一个资料哈，就是现在汤老师手中拿的这个圆顶呢，就是我们八宝的上半截儿，能看到吗？这个我这个看不见，我这个只有他推进来，来好吗？来、哎、看到了，看见了，看见了，看见没有？哎，看见了。嗯，那嗯是的，哎，它就是也是用胭脂红啊、嗯、做的外框。那这么来看，其实这个圆顶和刚才的那个是完全能匹配上的，能匹配上，尺寸都是哎，跟刚才的连板，对对对、嗯，完全是小号的。嗯，好的，嗯，好的，我来看我们的小程序啊。好的，那么我们来看这一件乾隆的粉彩八宝。共器的圆顶啊，八宝的圆顶、哎，这个我可以立起来的啊，还能把它立住啊。好的，那么这一件目前前网络出价价是两万一千，两万一千，还有在跟进这一件吗？两万一千还加吗？两万一千
对您一定要加，因为要凑一对儿，我觉得要凑在一起，两万两千，两万两千，两万两千，其他各位还有加价的吗？两万两千，很漂亮的一个小圆顶啊，八宝八宝之一，两万两千，两万两千，其他诸位还有加价的吗？两万两千，两万两千啊，两万两千现在是网络的是吗？啊。先生，两万两千，两万三，两万三，又回到先生，两万三千，两万三千，两万四还是网络，两万四还是网络，两万五千，两万五千，回到现场，两万五千，两万六，两万六，先生的，两万六回到网络，两万七还是网络，两万七还是网络，我看到，两万七加吗？两万八千，先生的，两万八千。两万八千，回到先生这里。两万八千，网络要考虑吗？网络要考虑再加一口吗？两万八千，好，两万九，回到网络了。三万，三万，先生的，三万，三万，网络我在关注，考虑高于三万的报价。三万，三万一，三万两千，三万两千，先生的，三万两千。三万两千，网络再加一口吗？三万两千，非常难得的这个八宝之一的圆顶，三万两千，先生的，三万两千，网络上我在关注啊，考虑印价吗？现在是先生的印价三万两千，网络还考虑印价吗？高于三万两千的报价还有吗？各位，三万两千，我再次确认。如果没有更高印价，我要落锤给先生了。三万三网络，三万四还是先生，三万四千还是先生，三万四千，二九八号出价，三万五，三万六，三万六先生的，三万六千回到先生这里，三万六千，三万六千，网络我在跟进，我在看看您，好，三万七，三万七。三万八，谢谢，您冲我摆手。三万八千，三万八千，三万八千，先生的网络又加了一口三万九千，三万九千四万，四万，四万，回到先生这里，四万，四万，四万一，四万一网络，四万两千，四万两千，先生，四万两千，四万两千，二九八号出价四万两千。网络考虑，四万两千，来自二九八号的镜头，四万两千，网络跟进了四万三，四万四，四万四，二九八号出价四万四，四万四千，到网络要考虑了，四万四千，现在是二九八号的镜头，下一口是四万五，网络快速考虑，四万四千，来自先生的镜头。那么我再次确认，网络电话委托还有高于四万四千的印价吗？各位，四万五回到网络，四万六，四万六还是先生，四万六千，四万六千，网络要考虑了，四万六千，来自先生的，考虑高于四万六的报价，你也可以票价来报给我，四万六千，当前来自先生的镜头，那么网络考虑好了吗？四万六千，如果您都不加价，我要落锤给先生了。四万六千，来自二九八号的第一次，网络确定不加，我要落了啊。四万六千，第二次，四万六千，最后一次。好，好，谢谢，谢谢，谢谢先生，谢谢。四万，这回两个配上了。嗯<笑>这个配上了。来看下一件是幺四八幺号，青晚期的粉彩花花卉纹的一个盒盖啊，这是一个，大家看到了啊，这件东西呢，我们说品相呢，就是，呃，它的内心有一点点的，嗯，有炸线。炸线。哎呀，这个上面有东西盖着，看不见。哦，这这这这，有一个小鸡爪纹啊，在这个地方
啊，有一个小小的鸡爪纹，看得见吗？这个鸡爪纹切得近吗？嗯，不仔细看还看不太清，哎，看不太清楚啊，因为特别的浅，所以很难看得清楚。那么这个呢，我们先给大家汇报一下，就这么一个瑕疵。然后呢，我们请注意一下，这个呢是一个气的上半部分。这个好像呢是一个呃大的一个油盒，嗯，啊，那么这个盒的底呢已经没有了，只有上半部分。这是一个盛开的牡丹花啊，而且呢这个时代呢应该是在清代的光绪晚期，用矾红画牡丹，用这个啊这个蓝颜色这个粉彩啊画这个牡丹，所以这两者之间呢是有一点点区别的。那么这个我给大家强调，我们第一件那个五彩那个双击牡丹呀，和我们现在看到的牡丹看没有，明显是不一样的。所以这两者之间放在一块一比呀、啊，这个年代就落后了啊，显然是后者。那么所以这件东西我们看起来呢，它干净当然是很干净了，干干净净的，红是红，绿是绿。啊，粉是粉，颜色呢都还是比较鲜艳，啊，唯独的不足也是它的缺陷，就是底下的那一部分没有了，啊，所以我们就这件东西而言，请我们镜头前的朋友看到实物以后呢，做一个有利于自己的选择，嗯，好吧。说不定，说不定还能配上哪个下边的那个盖盒。哎，这个就难说啊，那就看了。它的口径是多少呢？它的口径应该是十五公分。嗯。啊，所以我们把这个尺寸告诉大家。如果自己有下半截，那就十五公分不能错。其实下半截呢，它是一个白色的素面的。哎，也可以啊，也可以啊。这个呢，我们就提供大家做一个参考。嗯。啊，因为这是富贵牡丹嘛，这个寓意也是比较祥瑞的。啊，是这么一个意思。好、嗯，好，谢谢汤老师。那么这一件目前网络出价是三千，三千，还有其他各位感兴趣的吗？三千元，还有哪位喜欢呢？三千，三千，下一口是四千，有考虑吗？各位，三千，三千，如果没有印价，我将要落锤了。各位，四千，网络继续跟进，四千，四千，下一口是五千，考虑吗？四千元。四千，如果您不加，我要落锤。四千元，第一次。四千，第二次。四千，最后一次。好，成交，谢谢，谢谢。嗯、来看这一件是幺四八二号。当代的《千里江山玉骨词》，这是一套、啊哦，这是那一套那个，嗯，一套的，嗯。来，给大家先展示一证书啊，嗯，这一个收藏证书。哎，《千里江山》啊，完了，这个也是一个金奖作品。来，先给大家展示一下，这个也是咱们李明老师的一件作品。来给大家看一眼，这个是金奖作品啊，各位老师们，金奖的一个作品，嗯，获得了金奖。然后呢，这个是咱们大师的这么一个收藏证书啊，嗯，难能可贵的，这是一套啊，各位藏友们，完了可以看啊，《千里江山图》，各位藏友们可能都听说过，也都知道啊，这个呢是比较难得的，这个给大家展示一个拿出来啊，哎。漂亮，嗯，这是一组有八个小杯子，对，完了这个呢，一个大的一个，啊，这是那个，这是那个提梁的那个，这个这个壶的，对，啊，有八个小杯子，然后一个大一点的公道杯啊，嗯，还有一个茶壶，哎，别说这手感，喝茶还真不错啊，手感拿着真好，嗯，完了这个呢，上面这个。壶呢，它是一个提梁的，这上面会有一个这么一个提梁，回去自己装一下就行了啊。这应该是一个，嗯啊，对，往里一套，一穿就行了。对对，往里一套就行了。嗯嗯嗯嗯，套应该是一提梁的，这么一个提梁的。嗯嗯，完了上面那盖应该在那边有一个盖儿。是
啊，对，是对，有一个盖，嗯，上面写着四个大字儿啊，千里江山，嗯，千里江山，嗯，啊，底下都有款啊，每个都有款的。那《千里江山图》的这个原作呢，目前也是在北京故宫啊，嗯，非常珍贵的一幅一幅巨作啊。没错，嗯。好的，我们来看一下这一件幺四八二号当代的《千里江山》啊，一共有一套，这个包括八个小杯子、嗯，一个大一点的这个公道杯，嗯、然后加上一个提梁壶啊、嗯，这个全套保存的。还有一个精美的一个小锅庄，一个礼盒，对对对，就是就是这个礼盒是非常精美，没错。目前是网络竞价四千，四千，我们还还有更高硬价吗？各位，四千元，下一口是五千，考虑吗？四千，当前来自网络的镜头，那么我就要落锤了，各位，四千第一次，四千元第二次，四千，最后一次。成交好，恭喜！四千。来看我们下一件是幺四八三号七千龙的青花蝶恋花纹小天球。哎，这个这件东西呢，先给大家汇报一下它的品相啊。这个品相呢，它是气身有禅，高呢是十点五公分。那么这个小天球呢？它的问题就出在了它这个口沿上这一块给磕坏了，但整体的其他部分呢都没有啊问题。这是一幅什么呢？青花蝶恋花啊，这个主体图案，请大家注意啊，这个图图案看见没有？这一个怒放的牡丹花上面有一只蝴蝶在翻飞。后边还有两只蝴蝶啊，那么这件小天球瓶的尺寸是比较小的，因为它只有十点五公分。我们说这件东西呢是小气大样。我们再看看它的底，它底面呢也是上了釉的啊。这件东西也是我们讲是从空房里边出来，看见没有？五千的标签，哎，老啊，还在这儿。然后呢，是他后来的这个绿标签。刚才我们也给大家看了啊，这是一九八七年以后的使用的标签啊。这个前后，从最前面到现在七十五年，八七年到现在多少钱？多少年？大家可以这个算一下。嗯。那么这个上面的青花呢，我们对于镜头前的朋友一定要讲清楚，这用的是什么呢？金门晚青。这个在乾隆时期呀、啊，这个有专门的史料记载。这是在今天我们这个金门呐、啊，琼湖哦，琼林湖，然后呢，掘井取之，啊，这个是在那个地方取的。那么在哪些地方用呢？我们的德化青花、宁德青花，还有福建其他地方用的青花，包括景德镇用的青花。都是取自于这个地方。我们之前讲过，这个用的是泽料，啊，朱明料。但是不要忘了，啊，《马相听志》上面专门讲到了这个用金门的晚青，它的颜色最大的特点是什么呢？颜色比较浓郁。我们在很多的瓷器上。尤其是一种江白胎的瓷器上，乾隆年间的民窑当中用的是最多的，包括这件东西也是一样。大家注意没？镜头看这个青花料啊，特别的浓艳。有人说这个是不是民国的啊？是不是光绪的？不对，这个东西就是乾隆，而且非常具有时代的特色。真正到了民国光绪晚期。恰恰不用这个晚清料，所以这个呢，我们在这儿也专门给我们镜头前的朋友呢，专门要解释清楚。尤其是我们刚刚接触的初学的这些朋友们，应该对青花料的使用，不同时期用什么青料，一定要有一个清醒的认识，这样有助于你对不同时代的东西
加以判断，好吧 ？OK。嗯，好，谢谢唐老师。我们来看一下这件青乾隆的青花蝶链花纹的小天球瓶，目前是网络印价五千，五千。我问一下其他各位竞买人，还有哪位喜欢的吗？五千元，下一口是六千，有能回应我的吗？各位，五千。五千，当前来自网络的镜头。那么，如果都不加价，我要落锤了。五千，五千，五千元，最后一次。好，成交，谢谢，五千。进入到下下一件是幺四八四号青晚期的窦青釉模印藤编纹八方喜。嗯，这一个呢是。八角的啊，一个方形的，外侧呢是那种仿藤啊，模印的藤编纹的一个八方喜。大家注意一下啊，看这种东西。那么这种年代呢，相对就比较晚了啊，因为这个用的这个青釉的颜色呀，和我们之前用的那个青釉的颜色呢，还是略有一点点的区别。它显得这个颜色更加的鲜嫩。而不像早期那个啊，粉青也好，豆青也好，油青也好，相对的比较沉着，而这个呢显得啊有点鲜嫩，所以它的年代一定是很晚的，而且这就是用模子磨压出来的器物啊，相对呢年代要晚。但是难能可贵的是这件东西呢，保存的也是比较的完整啊，这个上面依然也有原始的标签。都在上边啊，距今不管它什么时候，但是从它进入这个库房到现在七十五年，这是真的。嗯，那么完了以后，你再往前加吧。嗯，你看看这个是什么年代的东西，这就不言而喻了。虽然底下没有款，用的是白釉，但是年代是真的。这个标签在这个编号序号在这儿，所以呢，这个东西呢，我讲就不用做过多的解释啊。好的，嗯，好的。那么这一件的品相是口沿局部有膜啊，口沿局部有膜。我们来看一下这一件的这个拍卖的情况，啊、有一点点目前是网络出价三千，三千。其他各位还有在跟进这一件的吗？三千，还有高于三千的报价吗？各位，三千，三千。如果没有印价，我将要落锤了。三千元第一次，三千元第二次。三千，最后一次。好，成交，谢谢三千，谢谢。来看这一件是幺四八五号明代的君兰釉小盘。好、哦，这一件东西呢，也是当年呀、啊、调拨的这个研究所呀、啊，作为一个研究的资料啊，作为一个研究的资料，这件东西呢。呃，我们看一下是仿君釉的这么一个小碟儿啊，它的胎体呢，应该说还是比较的洁白，同时呢，这个漏胎的部分呢，依然会出现这种二次氧化形成的这种吸睛的状态，就是说有火之红啊，所以这个呢是流出来以后呢，让我们每一个。啊，这个学者能够看到的这个部分，那么这件东西也是一样，有原始的标签贴啊，在这个地方，这个大家呢都可以很清楚的看见，用橡皮膏粘在这上面的。这种东西呢，一般来讲呢，年代啊还不是特别的远啊，不是特别的远，所以这个君兰釉。小蝶啊，这种二叶向分向釉的东西啊，从我们讲，呃，现在的学界都把它认为是明代开始啊，实际上应该说元代，啊，这个我们已经看到大量的，包括金代晚期都有这样的二叶向分向釉的这个作品出现啊，后者呢，仿前者的东西也是比较多见的。那么，所以我们每一个。啊，这个了解这个历史，了解这个瓷器的这个年代，这对于我们每一个啊学习的人来讲呢，还是蛮重要的。所以我们看到这件属于这种
蓝釉或者说淡蓝釉的这种小盘啊，呃，对它的了解应该呢需要更加的深入啊，去了解这样呢比较好一些。好的，这件东西这个基本上是品相是完好的，它的口径是八点八厘米啊。好的，我们请。好的，好的，我们来看这一件明代的军蓝釉小盘啊，非常难得，它是全品相。我们目前这件网络出价是七千，七千，这件古色古香的啊，七千元，还有高于七千的报价吗？各位，七千，七千，还有感兴趣的吗？下一口是八千有了，八千，八千，继续跟进，八千，高于八千的报价还有吗？诸位，八千，八千。如果您都不加，我要落锤了。八千元第一次，八千九千九千，继续跟进。那么下一口价是一万，有哪位能先行考虑印价？九千九千，来自网络，还有更高印价吗？各位，九千元，我将要落锤。九千元第一次，九千元第二次，九千最后一次。一万，一万，在我落锤之前，一万，谢谢，一万，继续跟进了。那么继续考虑跟进，上一位寄卖人还在加价吗？一万元，一万元，这件全品相的拍品，明代的军蓝釉小盘啊，这个仿古的一件，一万，一万，还加吗？各位，一万元我要落锤了，一万第一次，一万元第二次，一万最后一次。成交，谢谢，谢谢。来看幺四八六号，是一件当代的玉壶春瓶一对儿。出得来，出得来。从旁边看一下。哎，这是咱呃五十年代创会时期的一个一对儿，呃，景泰蓝的一个工艺。呃，这个景泰蓝呢，也是咱们燕京八绝啊，其中之一绝啊。然后呢，大家可以看，从里头这个这个锈迹啊，就能看得出来，这个年代也是非常久远了，五十年代的时候一件作品。底下呢，大家可以看，大家可以看到了吗？这还写的是，呃 ，Number Made in China， 看到了吗？这个是过去出口传会时期的那个签儿。保持的这原样非常的干净啊，还没有任何的脏，因为好多有的库房里拿出来以后啊，它上面会很脏，已经要不就是受潮了。但是大家可以看这个，非常的新，就是只能可能看出来库房里头啊，这个保存的非常的完好。底下呢是一个非常那个好的，这有点像那种青啊，青金色的这么一个釉料。整个上面呢，这个这个叫。呃，景泰蓝属于是叫摩斯景泰蓝，而且上面整体的花卉工艺呢也是满花卉了，这个在景泰蓝里头也是非常的少见的。而且整个的颜色，大家可以看，整个花瓣的颜色它已经是运用的，就要到了极致。大家可以看啊，从浅到入深，从深又到浅，因为它上了这个工艺啊非常复杂，在哪儿？它是先设计，设计完以后往上去掐丝，掐丝完以后用天然的矿质颜料去点。点蓝，点完蓝，最后再烧蓝，所以能让它形成这种特别饱满的这种颜色的，真的非常难得。最难得的还有一点，就是它这个器型，典型的咱们这个传统器型，玉壶春，瓷器里的经常常见，而且非常饱满，一对儿啊，非常难得嗯。嗯，好的，好的，那么谢谢刘老师的讲解，我们来看一下这一件，目前是网络印价五千了，五千，看看还有哪位喜欢这一对玉壶春瓶啊？那么这一件的形制呢，也是和我们清代的这个玉壶春的瓷器，呃，这个品种造型是高度一致的哈。五千，五千，那么没有更高印价，我要落锤了。五千元第一次，五千元第二次，五千，最后一次。好，成交，谢谢，五千。继续来看第幺四八七号啊，当代的牡丹瓶一对儿。慢点。来
各位朋友们可以看看这个，这个呢，大家从那个外表上也能看得出来，也是一对景泰蓝的器物啊。然后呢，上面呢，这个叫牡丹花卉，花开牡丹，牡丹富贵，富贵吉祥，整个的寓意非常的好。大家可以看啊，这个整个的它通底是一个白底的景泰蓝。为什么我站起来说？因为东西比较大啊。嗯。然后大家可以看整体啊，这个。底下白底的是在景泰蓝里头，所有上的天然矿物颜料最难的。为什么这么说呢？就是因为它上不好颜色，提纯来说它非常的难。因为过去这个也是五十年代那时候创会的一个那个作品，里面提纯的时候，大家可以看，包括咱们现在看那个明清的制式的这种景泰蓝的这种大的器物，或包括小的器物，上面都会有一些的沙眼。为什么会有这个呢？因为它那时候工艺，它达到不到现在的工艺的这种水平，它逃不干净，所以它看上面都会有一些沙眼，包括这个，你看它上面也会多多少少会有一些沙眼。但是白釉做成这样的矿物质颜料的，已经非常难得了。通体的一个白底儿，上面大家可以看，这个蝴蝶，包括它这花卉，它都有一渐变色。它这个渐变色跟画画平面上不太一样，因为它掐丝完以后，它那个颜色它会往下流淌，所以烧制的过程中它会反复的会往下去流，所以这个功夫恰到好处。嗯，而且难得一对儿。哎，所以呢，刚才刘老师啊，实际上给镜头前的朋友们提了个醒嗯，我们现代工艺啊，由于工艺的进步。嗯、所以景泰蓝呢、啊，尤其掐丝珐琅，哎，在填彩的时候呢，你看它的表面是非常的光洁，而没有气泡孔。嗯，那么请大家注意，如果有气泡孔的话，嗯，就应该是解放以前的作品，早期作品。因为我们从这个大师国这种掐丝珐琅传到中国来以后啊，元明清。这个所有的掐丝珐琅都会出现气孔现象，嗯，都有那种气泡孔破的那种感觉，是给你感觉呢不是那么细腻，嗯，但是呢，这就是那个时代的特点，哎，那么当我们看到这么细腻的作品的时候，我们就知道，嗯，这个年代已经离我们比较近了，是啊，所以我们在。看到这些东西的时候呢，我们逆向思维也从中学到很多我们以前不知道的那些知识，嗯、啊，这个是挺重要的。哎，是的，是的。好，我们来看这这一对啊，当代的牡丹瓶，目前是网络进价七千，七千这个成对保存啊，看看还有哪位朋友喜欢。下一口是八千，有关注这一件的吗？七千元当前是来自网络的镜头。那么没有更高印价，我要落锤了，各位，七千，第一次，七千元，第二次，七千，最后一次，好，成交，谢谢，谢谢，恭喜、嗯。来看下一件是幺四八八号当代的景泰蓝蝶花瓶一对儿。哎，这依然是景泰蓝的这个啊，这个也是蝶恋花的这么一个。题材啊，完了呢，这个比较难得的是什么呀？因为它是满天儿的，跟刚才那不太一样的是它重彩。大家可以看，整体颜色通体是一黑底儿了，刚才那是一个白底儿了。通体黑底儿上面，大家可以看这个金丝啊，其实这个呢全是过去叫这个掐丝珐琅，它是把这个铜丝一点点的掐丝上面啊，完了以后完了去上上那种那个天然矿物质颜料。复杂在哪儿？就是好的器皿您不用懂或者不懂，您一看美，大家欣赏那个美的角度都差不多。您看着好看，就说明它是一个非常非常完美的一个作品。咱再看看上面整个的这个蝴蝶的每个的造型，看到吗？这边的蝴蝶，还有这边的蝴蝶，每个造型它都是翩翩起舞，在飞舞的这种状态。包括这边，你看形态也不太一样，整个这个颜色也是穿插过来，哎，整体的颜色。包括它最大的难度是在哪儿？是这个三道杠，我们管这叫三道杠，一道杠、两道杠、三道杠到这个呃这个这个足足的这个位置。这三道杠它衔接和底下这个掐丝是在这个难度是非常大的。呃，里面呢大家可以看啊，这个应该也是一个几十年的一件老器物了。上面的整体的这个呃包尖啊，包括它的整体的还有一些气泡孔都会存在。呃，底下呢是一个咱们的这个，咱们叫比二蓝稍微深一点的颜色，二蓝比这颜色稍微浅一点，嗯嗯，也是难得的一对儿啊，嗯。
，这个两个掐死法郎，这个胎骨还是比较重的。嗯，那么我给大家讲什么呢？嗯，就是我们过去清代照办处宫廷用的这些掐死法郎啊，很重要的是什么？很重要的是那个胎骨。胎骨，我们叫用的是封铜。嗯，就是经过千锤百炼的，嗯，一金铜可能只能有几两的那种，特别精炼的金铜、嗯嗯。那种金铜有一个什么特点呢？就是它做完了这个器物以后，它掂起来它的分量特别重。嗯，啊，除了我们讲外边，我们刚才讲到它有一些特点，但是它的胎骨特别重。嗯嗯、这个呢，就是我们在鉴定早和晚的瓷这个这个景泰蓝当中呢。嗯呃，这个也是一个区别。嗯，另外呢，宫廷和民间做的，它这个区别最大的就在它的分量上。嗯，还有一个呢，这个造型，我们将来底下我讲那个呃珐琅彩的时候呢，也会讲到我们在乾隆时期有这种料做胎，上面加珐琅，这个造型就是这样。这个口啊，嗯，是往上这么直着，哎，放大的，哎，喇叭口。哎喇叭口而且这个底下也是丰满的这个腹部，嗯，这种造型乾隆时期就有，哦，啊，所以这件东西呢，倒也多少带有一点复古的这种倾向，嗯、是啊 ，OK， 嗯，好的，我们来看这一件幺四八八号拍品啊，当代的蝶花瓶一对，目前是网络印价三千，三千，我问一下哈，其他各位还有哪位喜欢这一对呢？三千元，当前是来自网络的镜头。下一口是四千，有考虑定价吗？各位，三千，三千，有加价的吗？那么三千元我即将落锤给网络了。嗯，三千，第一次。三千元，第二次。三千，最后一次。好， okay, 恭喜您。好，恭喜。这个是捡的便宜了。嗯嗯。这个做来看下一件是幺四八九号。幺四八九号当代的嵌螺钿大茶叶桶，好是有多大呢？这多少茶叶？这装酒都行。我估计茶叶得装个几十斤的。这才几十斤，这个啊，这个少。嗯嗯，来给各位朋友们看一眼这个，这个呢，其实说的是一个茶叶桶上这个。其实这个你装点什么别的东西也没有问题啊。这个呢也是咱们金漆镶嵌类的一个工艺，上面是满的天然大漆修制的，这个修漆的层数非常多，这个应该得有百八十道漆。修完漆以后，完了往上嵌的螺钿。这个螺钿呢，过去啊好多用的螺钿跟现在螺用的螺钿不一样，现在咱们好多贝壳就行。过去全是澳洲深海的一种贝壳，叫那种那种贝壳去做的。大家可以看它的颜色分层是不一样的，您从各个角度灯光不一样的情况下，它炫出那种七彩光芒是非常的绚丽的。而且过去咱们宫廷里用的那种螺钿，基本全是这种螺钿。完了上面呢，大家可以看这个盖啊，也是非常精美的这么一个盖其实好多老师就知道，其实单门这么一个盖你要摆在家里头，当一个小的器皿类的，就是一个器皿。嗯、这个但是这个做的非常大，包括它的腹部啊，这有一圈的这种鎏金啊。这个工艺里面呢，哎呦，这个烟仙菜也行，真的特别大啊！这个其实他说的是一个茶叶的这一个茶叶桶，真的是相当相当棒。嗯，边上这个花儿会啊，看这咱们瓷器里是不是有那种啤酒花的，很像是吧？对对对，是的。嗯，但是它几个造型还不太一样，很有意思啊这块嗯，特别大这个哈，这是个家住台啊啊。还是是脱胎嘛？他写的是脱胎。这是脱胎的啊，脱胎的。呃、各位朋友们可能对这个脱胎不太懂。刚才这个汤老师一跟我说，给大家提醒了，脱胎工艺，咱大部分的这个清以前好多都是有脱胎工艺的。因为为什么呀？就是防止，特别在北方的时候，它容易变形，特别木胎呃，天气一干燥的时候，木胎它容易变形，所以它那时候做出这么一个叫脱胎工艺。这个里头呢是用亚麻和下布去制胎完了就修行，完了直接往上刷漆。对，刷完漆以后，完就制出这么一个模型来，而且它是千年不腐，永远不会变形。嗯嗯，这个呢，我们镜头前的朋友看一下，这个东西呢看起来挺大，嗯，其实呢它并不重，嗯，啊，它和那个家住胎呢有点类似，哎，啊，因为它里边没有木头胎的，哎哎，所以我们把它叫做脱胎。脱胎，哎，那么关键问题呢，就是上面镶的这个螺钿啊，嗯，其实我们在。这个明代天启啊，嗯，就见到过青花，类似像这种皮球花的这种纹饰出现。哎，是这个呢，主要是受东瀛
这个文化的影响，嗯，哎，然后呢，一直延续到我们雍正啊。嗯延续到乾隆啊，甚至到晚清，依然还会出现这种皮球花这种装饰。那么这件东西呢，其实多少呢，我觉得也有那么一点点意思啊。那么这个里边的这个螺垫呢，我们过去老一辈讲的那叫夜光螺，嗯，啊，它这个是自然的、天然的这种五彩失色，嗯，是吧？所以镶上去以后呢，你搬在哪个地方，不同的角度，它会产生。那种我们叫咖喱光，咖喱光，啊、对，咖喱光就是这种、嗯，指的就是这个东西，是啊，所以这件东西呢，应该说虽然满身的都是这个团花，嗯、但是呢，它是姿态各异，哎、嗯、哎，这都是属于那种巧夺天工的这种感觉，嗯，没错，哎。好的，那么我们来看这个嵌螺垫的大茶叶桶啊。嗯。目前这个网络出价是五千元，五千这件食用器啊，食用器六千七千，七千七千现在来自六幺二五号出价七千，还有更高加价吗？下一口是八千，有哪位能回应我？七千元，目前来自网络的镜头，有考虑应价八千的吗？各位，七千元，那么我叫洛锤，给进买人了。七千，第一次；七千元，第二次；七千，最后一次。好，好，谢谢，恭喜。七千。来看下一件是幺四九零号，当代的嵌螺垫如意瓶，啊，这件也非常的有气势，哎、非常大，比这还高，还高出不少来，高出一头去，五十七公分，嗯。这应该是今天本场最大一下了。嗯嗯，上面也带有寿字纹，边上是这个这个这个花鸟啊，花鸟的，这个比较大啊，而且也是体量在咱们所有我见过的这个，就是除了家具以外啊，咱们金漆镶嵌里头算非常非常大的一个作品了。上面是满的这种嵌金工艺啊，完了带有镶嵌的这个螺垫工艺。嗯。完了，这边呢也是带一个寿字纹。完了，两边呢这个带有这个，哦，这个有那个吉庆啊，这个各位老师们知道吧？吉庆就是过去敲的那个啊，乐器。吉庆有余啊。嗯。完了，这边也是钱儿啊，双钱儿。完了，带吉庆有余的这么一个题材。完了，上面呢是两个寿桃啊，代表福寿。嗯。啊，完了，这边呢是有一个鸟，一个花卉。这边也是啊，这个也叫花鸟纹。花鸟纹。嗯，整体做工也是，整个这个都是手工啊，一笔一笔画出来的手工描金，这个工非常非常的大啊，而且这个也是这个创会时期的一个老件了，应该是。大家可以看这个上面口沿处，嗯，也是，上面磨痕痕迹也是非常的明显，包括它的这个侧面啊，大家看看也是满的这个，这个全是这个是鹤啊，代表长寿，灵芝啊，灵芝如意。完了，上面都是手绘的啊，这种，嗯，所以有喜欢的老师们啊，这个可以踊跃的看一看。嗯，这个难能可贵的，它是木胎，当时是怎么做这个胎？哎，对，是一个木胎的这个。啊，这个这个倒的确是一个非常难的一个工艺，因为它不是一个正方或者是圆的啊，它是一个异形。它是一个异形的。哎，所以这个做胎的话呢，这个胎骨是比较难做，比较难做。然后再这个刷。漆修漆，哎，那么这个上面还是平薄螺垫，螺垫上面还要随着图案，要刻成各种纹样，然后再把它的叶脉，再一个个的刻出来，出来哎，这个呢难度是比较大，对，它比较麻烦。中间呢是一个如意的这么一个造型，就是咱过去手里头有拿的那个吉祥如意，吉祥如意那如意头，哎，吉祥如意，福寿康宁，吉祥如意，没错，哎，对，它就是个寓意。嗯，是的。那么我们来看这一件当代的嵌螺垫如意瓶啊，目前是网络印价六千，六千吉祥如意的这么一个瓶子，六千还有哪位喜欢呢？六千元还有高于六千的印价吗？各位，六千有考虑印价的吗？那么我即将落锤了，六千元第一次，六千第二次，六千元最后一次。好，成交，谢谢，谢谢，嗯，六千。好，进入到我们这个最后的一个瓷器拍卖的一个板块啊，也请各位一会儿拍卖完了之后先不要离开，我们还有最后的一轮抽奖的环节啊。
幺四九幺号青光旭暨蓝釉描金貔貅花纹赏评、嗯，来有请汤老师。好，现在呢，我们给大家看到的呢，已经是这个蓝釉描金貔貅花纹的赏评的残件。那么品相呢，已经摆在这儿，大家看的已经非常清楚了。即便是这样，它的残高还是二十六点五公分。嗯。那么这件东西，嗯，这个、啊、这件照片能能打出来吗？照片给我打出来看一下。嗯、一样的那个瓶子。哎。嗯。对。那么这件东西呢？有一个瓶子。基本上啊，我给大家转了看一下。很显然，这件东西啊。是在搬运的过程当中磕碰的，形成了正好从这个对接痕这个地方齐刷刷的落下来了，这个是一件挺遗憾的事情。那么，但是呢，对于我们初学者来讲呢，也是一个好事情，因为我们过去北方有句话叫“打破砂锅问到底”。嗯。那么好了，我们今天就。打破砂锅，给大家看到底了。看到底了。那么我们先看一下它的制作工艺，看见没有？它这个里边是先上这个白釉，也就是说用白釉放到瓶里边以后，这么荡，我们叫荡釉。荡完釉以后呢，这个部位啊，大家看的是这个口径部啊，这个地方是蓝釉。为什么会出现这个现象呢？是因为它上釉的时候采用浸釉的方法，把这个瓶压在这个蓝釉里边上面都有，因为有底嘛，摁住这个底，空气顶在里边，这个不可能把油灌到里边去，所以这么一压下去以后，蓝釉进到了这个颈部这一块上面也能沾到釉，或者呢是把它放过来以后，放到盆里边浇釉，把这个部分全部浇满。高温窑里边烧成以后，再在上面描金。那么这件东西呢，来自于何处？我们已经不再重复了。但是通过上面的描金这种装饰，我们一个最大的感觉是什么？是因为上面所有的精彩，全部是完好无损，这个是非常难得的。我们见到若干若干。我自己也经手过若干这种东西，绝大部分上面的金都有摩擦伤，因为金附在表面是最容易受损的。我们过去老师傅教育我们，不准用鸡毛掸，鸡毛掸多软呢、啊，上面的毛都不能碰到这个金彩上面，因为它软中带硬，只允许用纱布轻轻的在上面擦拭一下。把上面灰尘掸掉即可。那么，我们给镜头前的朋友讲这个是为了什么呢？是告诉大家，今后自己收藏凡有精彩的东西，都不能硬插，一插金要脱落的。哎，啊，那么我们现在给大家看到这个东西，除了下半截没有以外，整个这个上半部一点瑕疵都没有，包括上面的精彩貔貅花。锃亮，嗯，干干净净。肩部的旋门上面用连西番莲和寿子连寿纹，一点都没有插上，真的很可惜啊！这么好的东西，这么干净，这么漂亮的东西，可惜它没有了下半部分。这是一件标准器。但是呢，这是一件标准器。刚才我们给大家在这个镜头当中给大家看到了它的原生态，嗯，就是刚才我们看到的那一件。蓝釉描精彩的赏评，是的。时代，大清光绪年制，六字两行楷书款，用古兰在蓝釉下写的。那么，我们看到这件和这件进行一个比较，毫无疑问，这都是御窑厂的杰作，啊。所以我呢，把话放在这儿啊，东西也放在这儿。请大家自己来观赏定夺 ，OK。
我们来看这一件一眼能看到底的这个拍品啊，嗯，这个说实话，平时拍卖的这种蓟蓝描金的赏品可能也会有，但是真的看不到里边儿，也看不到脖子那块这个荡釉那个蓝釉的感觉啊。对，这个它的厚度是多少？大家看得清清楚楚。官窑的东西啊，它这种制式、用胎、用料，这个都看得清清楚楚。啊，釉的厚度是多少都很清楚。嗯，这个对于我们学的人来讲，这个太重要了，太有用了，太重要了。是的，而且我看它每个画片哈都不一样哎，对，都不一样，都不一样，这么多的那个。不，它问题是上面的筋一点都没有摩擦呀，没受伤啊，保存这么完美，是吧？那么这个呢，也是我们讲这件东西啊，唯一值得我们庆幸的。另外一个呢，就是告诉大家，我们现在有很多有筋的东西啊，后有后人都会往上面加筋的。嗯。那么我们看到这个金光灿灿，嗯、是因为描了金以后，它一定要用玛瑙棒啊去摩擦磨平，这样才能产生金光闪闪的效果。而我们现在很多后加金的，往往产生金的颜色是哑光，以后看到所有瓷器上出现哑光的那一部分，嗯。都是后加的金哦啊，这也是一个我们鉴定的一个专业知识，好吧？嗯嗯，在这个地方我们顺便再多几句了，哎，多几句。谢谢陶老师讲的非常的详细啊。那么貔貅花呢，它也是出自于最早是引引用于日本的漆器啊。马维都先生在《瓷瓷之问》这本书里也说过，这个貔貅花的形式它是来源于东瀛日本的漆器上边。那么最早在瓷器上面出现呢，是在清代雍正时期开始出现貔貅花的这种瓷器，那么一直延续到我们这个晚清啊，单个的我们叫它团花，那么多个团花在一起的时候，我们叫它貔貅花，像一个一个的貔貅在蹦跶、啊。嗯，好，我们来看这一件，网络出价目前是九千元，还有哪位在关注这一件呢？下一口是一万，有哪位能回应我？九千。九千，现在是来自小程序的印价。其他各位还有喜欢这一件的吗？一万，谢谢六幺二五号继续跟进。一万，一万，一万。那么上一位寄买人，我也在等您，还加吗？一万，一万，还考虑再加一口吗？一万元。那么如果都不加，我要落锤了。一万，第一次。一万元，第二次。一万，一万一千。一万一千，网络继续跟进。一万一千，好，六幺二五号还考虑跟进吗？下一口是一万两千，还加吗？一万一千，一万一千，网络考虑好了没有？还加吗？一万一千，我将要落锤。一万一千，第一次。一万一千，第二次。一万一千，最后一次。好，谢谢，恭喜、嗯。来看幺四九二号清宣统斗彩船只花卉纹碗。好，现在我先把品相给大家讲一下。这件东西的品相呢，第一个它是对半开，第二个呢它是左边和右边对称的两个角度上面。都缺了那么一点点，啊，然后呢，这边还延伸了一个冲线，其他的就没有毛病了。嗯，那么这是一件口径十四点二公分的这么一只碗，我们叫它斗彩残枝花卉纹碗，啊，也是我前面一个呃讲课的一个专题，就是右下彩加右上彩。那么这件东西呢，也是属于典型的这个专题当中所表现的内容。那么有意思在什么地方呢？它的上半部分所有的这个纹饰啊，先做青花单描状，然后在烧制烧制成功以后呢，再在这个啊双勾线里边填入色彩。但是有意思的在哪儿呢？是在它的底下的灵芝头，这个灵芝头啊，把这个青花的蓝色调又把它用上了，这就跟我们讲青花五彩一个意思
啊，或者叫斗彩，原来《蓝妖笔记》当中讲的那个斗彩，它的意思是一样的。所以，《蓝妖笔记》当中所讲的那一部分，到后来啊，就混起来用了，不是那么很严格。这件东西就是典型的代表。那么，这是一个问题。第二个问题，这个里边的青花料。我们之前已经讲过了，到了清代晚期以后，有那种进口的泼来品，来自于德国，啊，我们叫它靛青，也叫洋蓝。这个民间大量使用，宫廷御窑厂也是如此。这件东西，它这个里边用的这个蓝色调，就是我们讲的，叫洋蓝，啊，这个就是洋蓝的颜色。那么我们再看一下它的底款，给我一个静镜头，底下写的是大清宣统年制。那么宣统，这个溥仪啊，这个他即位时间太短，只有三年。那么所以宣统的东西，在他三年的烧制过程当中，它的数量是极其有限的。所以这样的东西呢。对于我们初学者、研究者来讲呢，这一类东西是弥足珍贵的。你要了解它，你必须要看东西啊，没东西看，没东西学，你怎么研究它呢？这就是我们要特别重视的一个地方。这一个呢，这个地方大家注意这个标签，我再提示一下，用橡皮膏做的标签啊，一九五七年的标签依然保存在这儿。另外呢，还有其他的一个标签我没找到，掉了。这个标签绿掉，绿标签掉了。对。那么这件东西啊，以前我们网上朋友经常问，这个东西是不是官窑？告诉大家，这个就是御窑厂的作品。嗯，官窑无疑。哎，官窑无疑，而且呢，这个胎骨啊，你用灯光一照，是透的，啊，非常薄。这个胎，看见没有？这一看就知道，这个胎啊是薄透的。嗯。啊，这看得非常清楚。啊，我们对着光都都能透出去。是的。是不是啊？所以这个质量呢，应该说还是比较不错的，啊，所以我在这儿呢，专门提醒我们镜头前的朋友啊，认真的、仔细的注意一下啊，这里边有几个刚才我强调的重点，好吧？嗯 ，OK。好，谢谢汤老师。那么我们本专场的所有的拍品呢，都是附我们北京工艺美术博物馆的证书啊。和我们北京易趣国际拍卖的证书，双证书，嗯，也请各位放心进买。好，我们来看一下这一件清宣统的斗彩缠枝花卉纹碗。清宣统一一朝在位三年啊，烧造的瓷器太少太少了，目前是网络出价一万三、一万三千，还有在跟进这一件的吗？一万四、一万四千、一万四千，还有哪位喜欢呢？一万四千、一万四千，网络还有在跟进的吗？一万四千。一万四千，还有哪位喜欢这一件斗彩秦宣统的作品？一万五千，谢谢六三五二号，呃，六三五二号还要再跟进吗？一万五千，一万五千，现在是来自五零三号的报价，一万五千，一万六千，一万六千，谢谢六三五二号出价一万六千，一万六千还加吗？各位，一万六千，还有哪位在关注呢？一万六千，下一口是一万七，考虑印价，各位，一万六千。那么其他各位竞买人还有哪位在关注这一件？考虑印价吗？一万六千元，各位快速考虑。如果没有更高，我要落锤了。一万七，一万七千，谢谢。网络出价一万七千。那么这件作品呢，应该说在我们今天晚上的瓷器当中，它的这个。品相算是相对还不错的，因为它就是缺了口部的那两小块缺肉啊，其他呃部分都是保存完整的。一万七千，一万八千，七零三九八号继续加入一万八千，一万八千，还有哪位在关注？下一口一万九，考虑应价吗？一万九有了，三九八号一万九千，一万九千。一万九千啊，是六三五二号出价一万九，下一口是两万，考虑吗，各位？下一口是两万，有哪位在跟进呢？一万九千，一万九千，考虑印价两万，各位，两万有了，两万来自网络的镜头，两万，两万，还有哪位在跟进这一件？快速考虑，我要落锤了，两万
，两万一，两万一千，六三五二继续跟进，两万一千，两万一千，两万二，两万二还是网络的，两万两千，两万两千还加吗？各位，两万两千。宣统的斗彩啊，宣统本身在位就三年，非常的短，那么斗彩也是非常的珍贵，两万三千，两万三千，谢谢六三五二号跟进两万三，两万三千还加吗？各位，两万三千，下一口是两万四，考虑一下，两万三千，两万五，谢谢谢谢，直接出价两万五千，两万五千，两万五千，那么上一位届满人我也在关注啊，考虑一下。两万五千，现在是来自网络的镜头，到您这儿高于两万五的报价可以接受吗？两万五千，两万五千，没有加价我要落锤了。两万五千，第一次，两万五千元，第二次，两万六，两万六，继续跟进，六三五二号，两万六千，两万六千，继续考虑，两万六，两万六千。其他各位竞买人考虑一下，两万六，我要落锤了。两万六千，第一次。两万六千，第二次。两万六，两万七，两万七，还是舍不得这一件哈。嗯、两万七千，两万七千，不要错过。宣农的斗彩很少。千，两万七千，上一位竞买人考虑好了吗？还要再加一口吗？加到两万八，或者是高于两万七的报价还有吗？诸位，两万七千元我要落锤了。两万七，第一次。两万七千元，第二次。两万七千，两万八，两万八，还是六三五二号的两万八千，两万八千。那么上一位机买人快速考虑一下，两万八千还加吗？两万八千，好的，我要落锤了。两万九，两万九，那么到六三五二，您这儿考虑三万可以吗？两万九千，两万九千，来自网络的镜头，有哪位能先出三万呢？两万九千元，两万九千元，六三五二号考虑好了吗？我要落锤了。两万九千元。好的，各位竞买人，两万九千，我将要落锤三万，三万，三万，还是六三五二号的三万，三万还加吗？各位，三万，三万，我将要落锤给六三五二号了。三万元，第一次，三万，第二次，三万元，最后一次。好的，成交，恭喜，三万、哎。那么接下来是进入到本专场的最后一件拍品，嗯、也是备受大家关注的，清乾隆胭脂红彩云龙海水纹的碧瓶啊。我们有请汤老师。好，现在请大家关注我们最后一件拍品啊。嗯、这件拍品呢，我立起来给大家看，这是一件用胭脂红。描绘的云龙纹海水碧瓶，那么碧瓶我们都知道，碧瓶最早我们见到的是青花碧瓶，在明代的万历年间，以此呢往后延续，但是到了乾隆时期，这个碧瓶啊，由于获得我们乾隆皇帝的喜好，所以这个碧瓶啊，在乾隆时期大量的烧制。我们大家都知道的，这个乾隆他读书的地方叫山西堂，大家注意啊，山西堂地方并不大，但是你看他墙壁上挂的各式各样的碧瓶，那可是真不在少数，而且呢，品种也特别的多。这个时候啊，出现了这种东西呢，当然毫无疑问，与。乾隆帝的爱好有直接的关系。那么今天我们看到的这个用胭脂红描绘的正面龙，我们也知道正面龙是什么时候出现的？是明代的嘉靖官窑上出现的。啊，这种龙的出现
啊，这个尤其是郑面龙，他也是显示了这种皇权啊，这种威严，是吧？用正面的龙来面对你，给你一种直观的这种冲击力，啊，显得非常的森严，啊。那么我们现在看到的这个胭脂红的这个龙啊，也是如此。啊，也是如此。我们今天呢，这个啊，董小姐专门花了一点心思，你还找到一个是故宫收藏的，是吧？嗯，对。故宫收藏的一件，这个同样是胭脂红的这个正面龙，但是呢，跟我们这个白地的不同，它是用松石绿做地，然后呢，耳呢是葵凤耳，那么底下的气座呢也是。用这种啊，这个我们是用的什么呀？用的是用矾红啊，描金。它这个呢，看起来有点像这个绛色调的啊。这个因为是照片的原因，我们不能确定它是不是也是矾红上面描的金。我们这个啊，呃，碧屏呢，就是两个耳缺了，底下这一块呢，也缺了一点点啊。口沿这一部分。和故宫那个一样，是平切口描金，但是呢，也遗憾，口也缺了一点，啊，那么这个底部呢，实际上它底下是有描金款的四字款，乾隆年制，啊，四字描金铁线篆款，啊，铁线篆横款，这件东西，这个从工艺上来讲。从款制上来讲，这个是一件标标准准的御窑厂的作品。我们为什么这么说呢？再看它的背面，看见没有？它背面有很多的梅花点儿，啊，一朵一朵的小梅花。其实呢，这是因为当时烧造的时候啊，它是平搁在这个啊这个底下的枝钉上，嗯，为了防止。这个在高温当中，这个底面会发生变化，所以它的枝钉呢放的比较的密集，而且呢，它是带有这种支撑点来支撑它，不让它变形的，所以看起来点很多，为了使它很美观，送到宫里啊，让皇帝能够看得非常的喜悦。那么，所以底下用梅花把那个枝钉、枝钉那个点呀。把它盖起来，通过打磨把它盖好。所以这个皇帝啊，乾隆皇帝要拿在手上看起来，那当然是赏心悦目，啊，非常的惬意，是吧？而且它的背面同样也有这种波浪的现象，嗯，啊，这个呢，我们讲雍正晚期有，乾隆一直到光绪、宣统都有这种现象，这个请大家特别注意啊。这个有朋友问，这种是珐琅彩吗？你问的非常正确。这个、问题问的太好了，我觉得。非常准确，这也是我正想要说的一个问题。我们都知道，胭脂红在珐琅彩里边，它是一个色彩。有胭脂红是珐琅彩当中经常使用的。嗯。所以你今天问这个胭脂红画这个龙啊，是不是珐琅彩？我明确告诉你，它就是珐琅彩。只不过我们现在习惯了用“胭脂红”这种说法，只是一个代名词，但实际上它的本质就是珐琅彩。因为胭脂红它是用万分之一二的纯金粉融合在釉里边烧造的，所以它这种材料本身也是非常稀缺和珍贵的。那么，所以我们讲当初在珐琅彩当中使用胭脂红，也是因为这个材料。比较贵重，啊，所以你提的这个问题呢是非常非常之正确，啊，所以我们平时都不太讲这个东西，叫珐琅彩，只叫它胭脂红，但严格的讲，它应该属于珐琅彩范围的，嗯，好吧，是的，好，好的，谢谢汤老师。那么这一件碧屏呢，也是得到了很多朋友的一个关注啊。北京工美专场呢，就是从我们合作至今呢，目前我印象当中应该是
拍出来三只还是四只，加上这一只应该是四只碧萍、嗯。那么每一件碧萍一旦问世呢，都是极受关注啊。嗯。呃，虽然说有些是有一些残，有些碧萍是有点残缺的。呃，目前印象当中拍卖价格最高的。呃，应该是那只玉提狮的，拍了加上佣金将近将近五十万啊，五十万。所以呢，我觉得今天这一只它的价格将会是多少呢？呃，能不能这个打破这个记录呢？嗯、啊，就看大家的这个这个竞买竞买勇气了啊。<笑>好，刚才有网友问这个是不是珐琅彩？真的，我们把它定为胭脂彩。其实。呃，他们说香港那边叫它珐琅彩，我觉得我们是定的比较保守的一个名字哈。呃，其实你要说把它定成珐琅彩，我觉得不为过的，不为过。因为您说的那一只，我大概有印象，应该是呃，香港那边也是以这种。单纯的胭脂红彩画的一个特别漂亮的一个龙纹的一一只立件瓶子，对吧？然后当时的拍卖价格应该是在呃两千多万吧，我记得，嗯，价格是非常的昂贵的。嗯，在欧洲学者的这个眼里边，这个彩呢就是珐琅彩，嗯，啊，包括蓝调彩也是珐琅彩，嗯，包括我们讲柠檬黄也是属于珐琅彩之类的，所以我们底下我，呃，下面可能专门要讲珐琅彩一个专题。都会提到这些问题，所以到时候呢，欢迎大家我们共同来研究，共同来探讨，嗯、好吧？好的，那么进入到我们的拍卖环节，也欢迎大家大口踊跃出价啊！目前是网络运价六万六千，六万六千，考虑一下，继续响应各位，高于六万六的报价六万七千，六万七千。六万七千，快速考虑；六万八千，我们今天这个阶梯设置的太小了啊！七万，七万。七万还在跟进，七万，七万一千，七万一千，七万两千，七万两千，七万两千。那么我看一下大家要怎样去发挥呢？七万两千，不要错过这一只胭脂红彩的龙纹碧屏。七万两千，七万两千，还加吗？各位，七万两千，七万两千。那么我该问一下先生要不要加入了？七万三。七万三千，七万三千，七万三千，七万三千，七万四，七万四千，七万五千，七万五千，七万五千，这个价格简直是太低了啊！七万六千，七万六千，七万六千，七万六千，八万，谢谢，幺三八五号直接报价八万，八万，还有哪位在跟进？八万，八万，八万一千，八万一千，八万一千九五八三号加入，八万一千，八万一千，欢迎各位踊跃大口的竞价，八万两千，八万两千，八万两千，诸位快速考虑，八七万六千，八万，谢谢，幺三八五号直接报价八万，八万，还还有哪位在跟进？八万，八万，八万一千。八万一千九五八三号加入，八万一千，八万一千，欢迎各位踊跃大口的竞价，八万两千，八万两千，八万两千，诸位快速考虑，八万两千，这件青乾龙的碧屏，好，那么也是一件立龙正面龙啊，它是所有的龙纹当中最具威严和威慑力的一种龙纹纹饰，八万两千。八万两千还加吗？各位，八万两千，其他诸位考虑，八万两千，八万两千，那么不会八万两千就让我落锤了吧？八万两千，八万三千，八万三千，八万三千，网络出价八八万三千，八万三千，我问一下其他各位竞买人，还有哪位在关注？八万三千元，还有加价的吗？八万三千，八万三千，这一件胭脂红彩的海水龙纹碧屏，八万四，八万四千，八万四千，还有哪位在加入呢？八万四千，八万四千，八万五千，八万五千，谢谢幺三五号加入，八万五千，八万五千，还加吗？八万五千，诸位快速考虑。我的其他各位竞买人，还有哪位在关注这一件八万六、八万六千、八万六、八万七、八万七千？
我觉得应该很快要突破十万大关啊！大家一千一千的加，这个节奏真的有点慢。八万七千，八万七千，八万八千，八万八千，八万八千，还有加加的。八万八千九万，谢谢三九五六，直接报价九万九万一千，九万一千，九万一千，还有哪位在继续加入？九万一千，九万一千，九万一千，其他诸位机买人，欢迎您的继续加入，考虑高于九万一千的报价还有吗？九万一千，九万一千，九万两千，九万两千，九万两千。这个单纯的拿胭脂红彩来做这个纹饰的描绘啊，嗯，九万两千，九万两千，这种价格和我们刚才说的香港的那只胭脂红彩的龙纹的瓶子价格相距太大太大，嗯，九万两千，来自网络的镜头，九万两千，我问一下，还有高于九万两千的报价吗？九万两千元，九万两千元。其他各位考虑好了没有？九万两千，九万两千，还加吗？各位，九万三，九万三千，九五八三号加加入，九万三千，九万四，电话委托继续加入了，九万四千，九万四千，新的电话委托加入，九万四千，还加吗？各位，九万四千，目前是来自电话委托的镜头，那么其他各位还有哪位在关注的？九万五千，这个碧瓶如果加了粉彩、嗯，它就不能叫珐琅彩了。嗯，所以它是单纯的用胭脂红就可以叫珐琅彩。所以这个呢，我们要明确，嗯，要清楚什么叫珐琅彩。嗯，啊，这个很重要。是的，九万六千目前是来自电话委托的镜头。那么我也问一下我们其他的各位竞买人，不要错过这一件。谢谢九五八三号，太给力了，直接出价十万。十万有了，十万还有更高加价吗？十万电话委托，呃，不，不行，我们最少五千啊，十万以上我们最少五千，十万，十万，加一口吗？十万零五千，谢谢，十万零五千，最小的阶梯，十万零五千，十万零五千，网络要考虑吗？十一万，十一万在网络，十一万在网络。十一万在网络，电话委托，继续跟进。十一万在网络，还有哪位要加入的呢？十一万，十一万在网络。那么电话委托考虑好了没有？电话委托要加入吗？十一万在网络的尽头，请各位快速考虑。十一万元，十一万五千，十一万五千，来自电话委托，十一万五千。十一万五千又到网络，您要考虑了。十一万五千，十一万五千，网络考虑出价十二万可以吗？十一万五千来自电话委托，其他各位还有哪位要加入的？十一万五千，十一万五千，快速考虑一下。十一万五千来自电话委托的镜头，十一万五千，十二万。十二万来自网络，十二万五千，仍然是电话委托的，十二万五千，十二万五千，到网络要继续考虑了，十二万五千，十三万，谢谢，谢谢，网络，好，又回到电话委托，十三万五千，十三万五千，十三万五千，来自电话委托的，十三万五千，那么网络五零三号，我在关注您。继续考虑硬价十四万，谢谢，十四万有了，十四万有了，十四万，十四万，电话委托继续跟进，十四万，十四万，沟通沟通一下，十四万，十四万，还有哪位要关注的？各位，十四万元，当前是来自网络上的竞买人，谢谢，十四万五千，电话委托继续跟进，十四万五千。十四万五千，网络要考虑了。十四万五千，来自电话委托的镜头。十四万五千，网络考虑十五万可以吗？十四万五千，十四万五千来自电话委托。网络考虑好了吗
十四万五千，来自电话委托。网络，如果您不加价，我将要落锤给电话委托了十五万，十五万，十五万来自网络，十五万来自网络，十五万，电话委托要沟通，高于十五万的硬价还有吗？十五万。十五万五千，十五万五千依然是电话委托，十五万五千，十五万五千来自电话委托的镜头。那么网络到您这儿考虑高于十五万五千的硬价，十五万五千目前是电话委托的镜头，考虑一下，十五万五千，十六万网络，十六万是网络的，十六万五千，十六万五千电话委托。十六万五千，电话委托的硬硬价，十六万五千，网络要考虑了，十七万可以吗？十七万可以吗？十六万五千目前是电话委托，考虑好了吗？十六万五千，那么这件我们说是胭脂红彩，那么它也是珐琅彩其中的一个原材料，对吧？十六<咳>万五千，当前是来自电话委托的镜头。网络考虑好了吗？十六万五千，考虑硬价十七万吗？网络，十六万五千，十六万五千来自电话委托的镜头。那么网络，其他各位还有高于十六万五千的硬价吗？十六万五千元，如果没有更高硬价，我要落锤给电话委托了。十六万五千元，第一次。十六万五千元，第二次。十六万五千，确定不加我要落锤了。十六万五千元，最后一次。好，成交。好，谢谢，谢谢，谢谢。号十六万五千，好，那么也特别感谢我们其他各位这个竞买人的鼎力支持啊。我们今天晚上所有的拍卖。拍品就到此结束了。那么我们刚才也说，这个拍卖结束之后呢，将依然为大家进行我们今天晚上的最后一轮的抽奖环节啊，请各位不要走开。那么现在在我手中拿的是我们这个限量版的团扇啊，限量版的团扇。我们今年九月份预计九月份将进呃将要做一场这个浮生百态十七世纪的中国瓷器青花人物片的展览。那么这个展览呢，也是得到了著名表演艺术家王刚先生的鼎力支持，然后也亲笔题字。啊，这个团扇呢，现在在我手中，也正好为这个夏日给您带来一丝凉风啊。好，现在我说一下这个抽奖的规则：屏幕下方输入“易趣大麦”四个字，输入“易趣大麦”四个字，那么我数三二一截屏，排名第一的将会得到我们今天晚上的奖品。好，易趣大麦，易趣大麦四个字可以输入起来了。大家现在已经在准备了吗？易趣大麦有考虑吗？各位，好，各位，快速考虑啊！易趣大麦，我即将截屏了。三、二、一。好的，那么恭喜我们这位网友叫咸养咸养健啊，咸养健这位朋友啊，恭喜您得到我们今天晚上的奖品，恭喜您。那么也请您跟我们的官方客服取得联系啊，我们将会为您邮寄或者您到公司自取都可以。好的，那么各位朋友，今天晚上我们所有的拍卖部分就到此结束了，也特别感谢大家的陪伴以及我们我身边二位老师的这个。这个讲解啊，非常的辛苦